I speak, I always have my globe. And please give a clap to my grandson who just got saved two years ago. You want to remember the words of the Lord Jesus, go into all the world and preach the gospel to every person. That's why God sent me to Kerala 45 years ago. To preach in the streets all over Kerala. Distribute lakhs of literature all over Kerala. To crew workers for the north of India. And since those, those days, thousands of Malayalis have gone to the north of India. Others, others have gone to other parts of the world. Chaco Thomas joined OM when he was just maybe 19 years old. Little Pentecostal church, I think, somewhere in Kerala. He eventually became the director of our ship. One of my closest friends living together with me in London, England. I had the privilege of speaking at the Merriman Convention. And many other places. When I no longer could get a visa. I asked the Lord to give me an ocean going ship. So that I could return to India. In 1971, I sailed in this ship around Africa and came into Cochin. That was the most special journey of my life. That was a brand new project. Many people were criticizing and laughing. But 130 of us were living on that ship, praising and worshiping God every day. And as we sailed into Cochin, some of the OM leaders came out in, a ro in some kind of boat. And as I saw them off the coast of Co Cochin, I just wept and wept and wept with, for the joy flooding my heart to be back in India once again. And so on the ship, I was able to live in many, many ports of India, including Calcutta, Bombay, many, many ports. And soon many Malayalis were sailing with the ship around the world. And as I said, soon the director of the ship was Chaco Thomas. Chaco Thomas and our Sahodran couple in the director I married. I could tell you the story of hundreds of men and women from Kerala that have been thrust out by the Holy Spirit into global missions. I often speak to them when I'm in Dubai. Two years ago, of course, I was back in Kerala. Some months ago, our new ship, this ship ministry has gone on for 40 years. Our new ship is seven times bigger than that first ship. 400 people on that ship. It's already had uh, two and a half million visitors. In Cochin alone, a one lakh of people went up the gangway of that ship. We sell a lot of books, but we also give away books. And I hope to be with the permission of your pastor to send here several thousand books in Malayalam, including my own books, to give away to all of you free. I don't have time to give you the uh, I don't have time to give you the ten other reasons why I love Kerala and the people of Kerala. Unfortunately, I was already married when I got there, and so I could not choose a Kerala wife. I uh, of course 
was not from a really Christian home. Many of you are from Christian homes. You should thank the Lord for that. My grandfather was from the Netherlands. Where is that little country? And he was an atheist. He didn't believe in God. He went over to the New York City area to find a good life and he never found it. My other grandfather was from Great Britain. He was Irish, Scottish and English blood mixed. Irish, Scottish and English blood. I think it's a toxic combination. <laughs> Because he was a drunk, he was an alcoholic. My grandmother, uh, my grandmother divorced him. And at 16, 16 years of age, I was on the road to addiction. I was addicted to women. 37 women had already blown the circuits of my romantic head. Praise God, in those days we didn't jump into uh, sex. We we just did a lot of crazy things. And our culture, of course, is very different from Kerala. And in God's mercy, a woman started to pray for me. Now, if any of you young people want to live a very selfish life, I would recommend you stay away from women of prayer. <laughs> Even in church, don't sit near them. They might get your name and start praying for you. And this lady got my name. I had a little trouble with the police. People were talking about me, and so she put my name on her prayer list. Sent me a gospel of John through the post. And God began to use his word. She kept praying for me. Until Billy Graham came to New York City, a great evangelist for one night. And in the amazing set of circumstances, I went to that meeting. She not only prayed that I'd become a Christian. She prayed that I would become a missionary. And an ambassador of Jesus Christ. This is amazing. She didn't even discuss this with me. I'd like to talk about my own life. And there I was in this Billy Graham meeting hearing the gospel for the first time. Now, I had been going to church. In my culture, we went to church. A lot of the nicest girls were in the church. This church didn't really believe the Bible. They didn't believe in the powerful ministry of the Holy Spirit. It was like a religious club. I became the president of the youth fellowship. The pastor made me his assistant. It's like the blind leading the blind club. But Billy Graham makes it clear that religion is not enough. Going to church is not enough. He preaches from the Bible. He, he kept saying the Bible says, the Bible says. Not what Billy Graham says, it's what the Bible says. Billy Graham says the Bible says. And there was a power, there was an unction that just hit me like a tornado out of heaven. And so when he called people forward to repent, I went forward in front of 20,000 people in this great fight arena. 
നാടുവിൽ ഞാൻ ആദ്യം ഓടിച്ചെന്നു ഞാൻ അന്ന് വീണ്ടും ജനനത്തിന്റെ അനുഭവം പ്രാപിച്ചു ഞാൻ യേശുവിന്റെ കൃപയാൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു അതിനുശേഷം ഓരോ ദിവസവും എന്റെ ജീവിതത്തിൽ അതിന്റെ അനുഭവത്തിന്റെ പുതുമയുണ്ട് പ്രായം ഒരു അനുഗ്രഹം തന്നെയാണ് കാര്യം ഞാൻ ഒരു ഒരു കാലത്ത് എനിക്ക് പ്രായം കുറഞ്ഞ ആൾക്കാർ എന്നെ കുറ്റം പറയുമായിരുന്നു ഇത് വെറും യൗവനത്തിന്റെ ആ ചാവല്യമാണ് ഇപ്പോൾ പ്രായമായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആരും യൗവനക്കാരനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് കുറ്റം വിധിക്കുന്നില്ല ഞാൻ ഇന്ന് ഒരു എന്റെ കൊച്ചുമക്കളെ ഓർത്ത് ഞാൻ സന്തോഷിക്കുന്നു before i was married or right after i was married yan vivahathinu excuse me the same excitement as before uh, marriage or after marriage i am now vivahathinu munbu undayirna adhe sandosham innum ende jeevithathil nila nilkunu so i give praise to the living god adu kondu karthavane njan sthudikkukayana first of all for each one of you ivide irikkunna ore ore tharkai njan karthavane sthudikkunu sure most of you know the lord jesus in a personal dynamic way ivide irikkunna ellavarum thanne karthava yeshuvine rakshidhavai angeekarichu ennu njan vishwasikkunu but after i became a follower of jesus pashal njan yeshuvine anugamikkuvan aarambichathinu shesham i still did some really stupid things njan adinu shesham വളരെയധികം ഭോഷത്വരം കാണിച്ചു ഞാൻ ഇന്റർനെറ്റിൽ കൂടെ വേണ്ടാത്ത ദൃശ്യങ്ങൾ കാണുന്ന പ്രോണോഗ്രഫിയിലേക്ക് മാറുവാനിടയായി പിശാജ് അപവാദിയാണെന്ന് വേദപുസ്തകം പറയുന്നു അതിൽ കൂടെ എന്നെ തകർക്കുവാൻ പിശാജ് നോക്കി അതിനുശേഷം കോപം എന്ന വികാരത്തെ അടക്കുവാൻ സാധിക്കാതായി വിവാഹത്തിൽ പോലും കോപം അടക്കുവാൻ സാധിക്കാതായി എന്റെ ഭാര്യയോട് ഞാൻ വല്ലാതെ ഇടപെട്ടു അതിനുശേഷം ദൈവം എന്നെ ഉടയ്ക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചു മലയാളത്തിൽ ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകത്തിന്റെ ഒരു കോപ്പി നിങ്ങൾക്ക് സൗജന്യമായി നൽകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അത് കോപവും പ്രതാപവും ജീവിതത്തിന്റെ പാപത്തിന്റെ മണ്ഡലങ്ങളെ വ്യക്തമായി വരച്ചു കാണിക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ് ആ പുസ്തകം പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പൂർണ്ണത ഞാൻ അനുഭവിച്ചു ഓരോ ദിവസവും എന്നെ തന്നെ ത്യജിച്ച് കർത്താവിന്റെ അനുഗമിക്കുവാൻ ഞാൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ അൻപത്തേഴ് വർഷത്തെ ചരിത്രമാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ദൈവം ദാനമായി നൽകി ഏഴ് വർഷങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ പാർത്തു അതിനുശേഷം നേപ്പാളിൽ പാർത്തു അതിനുശേഷം കപ്പലിൽ പാർത്തു ഈ പ്രവൃത്തി ഞാൻ ആരംഭിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങളോടൊപ്പം മൂന്ന് പേർ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് മെക്സിക്കോയിൽ പോയി പ്രവർത്തിച്ചു ഇപ്പോൾ ആറായിരം പേര് ലോകത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത ഭാഗങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുണ്ട് മൂവായിരം പേർ ഇന്ത്യയിൽ ഫുൾ ടൈം ആയി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുണ്ട് എല്ലാ മഹത്വവും മാനവും പുകഴ്ചയും ബഹുമാനവും കർത്താവിന് മാത്രമാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവം ആൾക്കാരെ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ അറിയുന്നു ഒരു പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സ്ത്രീയുടെ പ്രാർത്ഥന അത് മുഖാന്തരം ചരിത്രത്തിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഒരു മിഷണറി പ്രവർത്തനം അതിൽ നിന്നും ഉളവായി എന്ന് മറക്കരുത് അവിടെ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ സുവിശേഷത്തിന്റെ ഫലമായി ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ ലഭ്യമാകുമെന്ന് മറക്കരുത് കാര്യം ഒരു സ്ത്രീ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ തയ്യാറായി അവൾ ഒരു സാധാരണക്കാരത്തി ആയിരുന്നു I'm sure at times she didn't feel she was doing anything. Avar ennum oru 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 veliya kaaryam cheydu ennu annum ennum thanikku thonunnilla. But she had learned to live by faith rather than by feeling. Pakshe vishwasathal വികാരങ്ങളിലല്ല വിശ്വാസത്താൽ ജീവിക്കുവാൻ താൻ തീരുമാനിച്ചു പലപ്പോഴും എനിക്കും വികാരങ്ങളിൽ എന്റെ ചിന്താകളിൽ ചിന്താഗതികളിൽ അങ്ങനെ തോന്നാറില്ല ഞാൻ ചില ആഴ്ചകളായി എന്റെ കുടുംബത്തെ വിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ആയിരിക്കുകയാണ് എനിക്ക് ഇനി രണ്ടാഴ്ചകൾ കൂടെ സുവിശേഷത്തിന്റെ മുൻപിൽ യാത്ര ചെയ്യുവാനുണ്ട് കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിൽ ഞാൻ സംസാരിക്കുവാനിടയായി ഭാര്യയോട് എന്റെ ഭാര്യ എന്റെ കൂടെ ഇല്ലാത്തതിൽ എനിക്ക് പ്രയാസമുണ്ട് കാര്യം ഞങ്ങൾ ഒരു ഒന്നാണ് we just celebrated 52 years of tremendous marriage jangal vivahidara adinu shesham 82 varshangal idinodagam kazhinu because she also loved jesus with all of her heart soul mind and strength avalum poorna hrudayathod aathmaav aathmaavoda poorna aru belathod kathavane snehikkunavalana i close with just these few thoughts ee rendu moonu chindagal maatram paranjan nirthuvan aagrahikkunnu say as a roaring lion seeketh whom he may devour pishaj alarana simham pole aare vidungendu ennu nokki chutti thirunnu according to ephesians 6 satan has many many different strategies 
one of the ways he tries to destroy families, tries to destroy ministries, is by attacking the marriage. And Satan attacked our marriage. My second son, especially. Wandered totally away from God. He's still away from God. The enemy, the enemy tried to discourage us. Get me out of the ministry. There were those dark times, especially in the mind. Again and again we have gone back to the promises of the word of God. And because of his promises, because of the reality of the Holy Spirit, I've served Jesus every single day since my conversion. I trust you are also doing that. Every day is important. Every hour is important. Every minute is important. And I don't want to give the devil even one minute in my life. And so, by God's grace, I've lived in personal revival all of these years. So, by God's grace, I've lived in personal revival all of these years. So, by God's grace, I've lived in these years. So, by God's grace, I've lived in personal revival all of these years. So, by God's grace, I've lived in personal revival all of these years. So, by God's grace, I've lived in Poured into my life when I was 17 years old. God bless you. Every day is important. God use 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 you. Every day is